，皇后娘娘万安。起来吧，进一步说话。查的如何？微臣自得皇后娘娘嘱托，不敢怠慢，拼尽全力去查田氏之事，一直查到田姥姥儿子手里有笔为数不小的银票，都是一个叫克里叶特扎奇的男人给田姥姥的，而这个扎奇是于妃娘娘的侄子。你是不是查错了？海兰不会的。田姥姥的儿子田俊之前对微臣说，田姥姥曾向他提起，是于妃让田姥姥对十三阿哥下手的。微臣知道，此事事关重大，所以前来与皇后娘娘商议。海兰做这事儿，与他有什么好处？于妃和娘娘一直交好，娘娘。又那么疼五阿哥，于妃和娘娘的情分可比旁人深得很啊！于妃不可能的。皇后娘娘，微臣也去打探过，找了些熟悉扎奇的人，他们都说，曾经听扎奇扬言，说只要皇后娘娘的嫡子在，这五阿哥便难有册立太子之日。如果扎奇说的话是真的。那于妃娘娘要害你，也不是没有理由的。主儿，十三阿哥轰了之后，您抄了那么多经文诵读，想来也可安慰十三阿哥亡灵了。能积一份福。就是一份福，这是眼下我唯一能替姐姐做的事了。竹儿，不知为什么，侍卫们将咱们延禧宫围起来了。这是怎么回事？于妃娘娘，奉皇上旨意，有话要问你。有话就问，何必这么大阵仗？再说，后宫的事，分属中宫管辖。皇后娘娘知道了吗？奴才要问的，就是皇后娘娘的事儿。问。那奴才就斗胆了。于妃娘娘，皇后娘娘的十三阿哥，一出生就为人所害，是不是您指使的？你说什么？于妃娘娘，您别急呀、啊，奴才这不才问您吗？您怎么就急了呢？本宫有什么好急的？于妃娘娘可知道，田姥姥唯一的儿子田俊死了。凶手就是您的侄子扎奇。皇后娘娘，奴婢方才经过延禧宫，谁知听说于妃娘娘被皇上派人带去慎刑司查问，说是和十三阿哥的事有关呢。皇上查问海兰，皇上怎么会？微臣彻查期间，一直是谨慎小心，没有跟皇上提起过半个字。此事太过蹊跷，三宝，去打听一下。这。哎呀，说，哎呦，说说，哎、快说，哎，说，还嘴硬，哎，快说。行。
国国，你快来啊！快救我！他们已经对我游行好几天了。我实在没办法，才把你给供出来。就是你支持的，你赶紧认了吧，跟我没关系。你要再不认，我就得死在这儿了。不过，我可是你唯一的侄子呀！你真无耻！不过，你怎么还这么说我呀？是你让我去把你杀了，天君子，你怎么能这么害我呀？就是他，就是他指使天老害死十三阿哥。于妃娘娘<咳>，您看您侄子都这样了，您还是招人了吧？大不了。你就对本宫用刑吧，反正本宫什么事也没做。姑姑，那奴才只好先把您带到另外一个地方了。娘娘，请吧。接着打。姑姑，我没有你这样的侄子。你做的事，你就自己受着吧。开门。你带本宫来这里做什么？这是直接把本宫当罪奴了。其实人证物证都在，未必就少年一起招人。既然迟早是阶下囚。您先住习惯了也好，您说呢？本宫进慎刑司，就是为了要洗清冤屈，没什么好招认的。娘娘怀的是阿哥呢，原来这永寿宫前是这中司门，多吉祥的一个地方啊！是啊，这中司门啊，可是百子千孙的吉利地儿。夫人这回来啊，我们主别提多高兴了。这娘家人进宫陪产的荣耀，可不是人人都有的。知道，都知道，这不是一阵风似的不就来了吗？生怕耽误了令妃娘娘。令妃的额娘什么品性也没有，也大摇大摆进宫了呢。这宫里接连没了孩子，令妃这一胎，倒确实宝贝些。再宝贝也不过是个妃子的孩子呀。别瞎说。令妃这一胎若是平安，皇上心里好受，皇后娘娘也好过些。宇妃娘娘进了慎刑司，皇后娘娘能好受吗？娘娘这几日光是做金幡也不说话，荣姑姑。你说皇后娘娘到底是怎么想的呀？宇妃娘娘不会是真的害了咱们十三阿哥吧？娘娘，奴婢是想，现在旁的不说，宇妃现在在慎刑司里，您看您要不要去求求情，好歹别让宇主在里面受苦。在无定论之前，皇上是不会让海兰吃苦。那就好。慎刑司来的供词你怎么看？要说余主会害咱们十三阿哥，奴婢自然不信。可这慎刑司一日一份证词送着，众口一说，奴婢心里
，难免会生出一些异样来。你都生出异影了，更何况旁人呢？奴婢是怕，万一奴婢信错了，对不住咱们十三阿哥。奴婢也想。这定是有人刻意冤屈于主，可奴婢又实在是想不出来是谁。娘娘，娘娘，皇上，皇上来了。皇上看皇后娘娘是极寻常的事，你这么高兴，外人看见，还以为皇后娘娘真的遭冷落了呢。是，姑姑教训的是，是奴婢一时欢喜过了头。下去吧。是。娘娘，奴婢伺候您接驾。臣妾给皇上请安。皇上万安。皇后今日可好啊？有皇上挂怀，臣妾很好。数月不见，皇后仿佛消瘦了不少。臣妾不是一向都是这样吗？皇后这是在做金幡啊！是，皇后娘娘一直在做金幡，做好了就让奴婢送到安华殿去。嗯，果然精细啊。这是做给永景祈福的，自然精细。娘娘日夜赶制经幡，昨儿有些咳嗽了。奴婢给娘娘备的茶，是下火的金线菊茶。皇上，给朕烧的，可是暗香汤？是，御茶房别的可以，若论这暗香汤，想来。是比不过一坤宫的，到底是皇后娘娘的一点慧心，且如今春燥，喝暗香汤润肺生津，只是怕皇上怪咱们准备的不合时宜。这是心意吗？哪有什么合不合时宜的？青天赋予，朕真心想念你这碗暗香汤的滋味永景离世后，朕一直记挂着你，可总是跨不出一步来见你。嗯，朕本以为咱们的永景是被田氏害死，却没想到有可能是被于妃假借田氏之手暗算
。田氏之子田俊死于家中，下手灭口的是于妃的侄子，扎七。臣妾敢问皇上，扎七为何在事发的时候不动手，偏偏要在这个时候杀呢？是你让凌云彻出宫，查访此事的吗？是。臣妾一直觉得田氏报复之事有人指使，所以就派领侍卫出宫查访。据扎奇所言，他正是被凌云彻与田俊的往来惊动，才在于飞的指使下痛下杀手。而扎奇也招了，是于飞拿银子贿赂田氏，故意使你的台位不正，延长了产程。才害死了雍庆。皇上，臣妾是不明白的。即便有扎奇的供词，于妃为何要害雍庆？看了扎奇的供词，朕也在疑虑。于妃虽然不得宠，但却一直安分。皇上是知道于妃的好的。于妃不争宠。尊荣和位分，还有赏赐，都不是他想要的。那他想要的，究竟是什么呢？朕的皇子中，就属永琪最出类拔萃。难道他是看到朕偏疼永琪，才要杀害朕的祥瑞之子，而为永琪铺路吗？皇上，于妃与臣妾相伴多年。他如若想要害臣妾的孩子，比谁都有机会。他如若忌惮嫡子，早就可以对永琪下手，何必等到永景呢？臣妾久居宫中，与于妃并肩扶持。臣妾相信于妃不会害臣妾的孩子。如意啊，朕年少的时候。也很相信身边的人，但皇阿玛冷落，皇娘私心，兄弟争宠，妹妹疏离，就连朕的嫔妃，还有孩子，都各怀鬼胎，甚至还要行刺朕。所谓的信任，不过是镜花水月罢了。臣妾明白皇上的反应。只是田氏一事，就算人证物证俱全，臣妾也还是有疑心的。田氏母子已死无对证，扎奇是于妃的侄子，可并不见得对于妃忠心。他若是忠心，便会咬死不说；他倒是一用刑，便吐得一干二净。像这样的人，用许多方法。都可以让他说出违心的话。皇上，事已至此，但求彻查，不要冤枉了任何一个人。看来皇后还是相信于妃的。你放心，朕一定会给咱们的孩子一个交代的。到了用完膳的时候了，不如朕留在翊坤宫里，陪你一块用膳吧。皇上，六公主夭折之后，尹妃一直想要一个孩子。皇上若得空。皇后垂爱六公，果然贤德。